Und damit, moin moin, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde, beziehungsweise zum äh, Resident Evil Let's Play mit äh, Jill im Jill Walkthrough, mit mir und Dre hier auf The Nerd of Life. Was ist denn los? Äh, und ihr seht, es ist auf Deutsch und es ist auch die normale Version. Es ist kein Director's Cut. Wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Äh, es kommt das Intro, nachdem ich ausgewählt habe, mit wem ich spielen will. Jill Valentine. So, und jetzt kriegen wir das Standard-Intro äh, zu sehen, was im äh, Director's Cut, im US-Director's Cut übrigens genauso ist. Ähm, allerdings habe ich beim Chris Rock Through im Director's Cut in der US-Version die unzensierte, äh, das unzensierte Intro reingeschnitten. Aber jetzt erstmal äh, hier, das deutsche Intro. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Chris, you haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris. Vielleicht fällt euch schon ähm, ein Unterschied auf. Der Zeitungsausschnitt zum Beispiel ist anders bzw. neu und es ist in Schwarz-Weiß gehalten. Ist aber nicht der einzige Unterschied. It was Bravo teams helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Diese Fresse, ey. Jetzt kommt noch ein Schnitt, äh, der mir selber vorher gar nicht aufgefallen ist, bevor ich es nicht äh, gesehen hatte. Zack, da bleibt das Bild stehen. Normalerweise zieht er die Hand noch ein Stückchen höher, dass man den Stumpf quasi sieht. Aber in der zensierten Version, ja, bleibt das Bild kurz vorher stehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Intro schon gesehen habe. So, jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsstelle am Intro. Was im Directors Cut irgendwie scheiße war, wegen der Musik. Aber los geht's. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Barry Burton. Rebecca Chambers. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Oh, ich liebe dieses Intro. Das war mal eine Zeit lang mein WhatsApp-Klingelton. <lacht> ich ich, ich finde das einfach cool. Sie konnten ins Herrenhaus entkommen. Wo sie sich sicher glaubten. Doch. Guck mal, ich habe jetzt sogar mit doch übersetzt damals. Damals. What is this? Wow. What a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stop. 
Stay alert. So, endlich. Nach fast sieben Minuten darf ich dann auch mal wieder was machen. Ähm, mal gucken, wie lange. Ungefähr bis jetzt. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Eins meiner Lieblingszitate in diesem Spiel. So, ähm, ja, ich habe den Chris Run quasi heute Vormittag gemacht, beendet, sagen wir mal. Ähm, zu den einzelnen Unterschieden werde ich im Laufe dieses Let's Plays noch was sagen, äh, zwischen Chris und äh, Jill. Aber vielleicht ist euch schon, schon jetzt äh, etwas Bedeutendes aufgefallen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Also ich habe mich jetzt nicht äh, schlau gemacht, wo wirklich die Unterschiede liegen. Auch zum Directors Cut. Ähm Aber ich werde einfach das, was mir selber auffällt, ansprechen. Und vor allem das, was ich auch schon weiß, werde ich ansprechen. Das ist Kenneth vom Bravo Team. Äh, er ist kaum noch zu erkennen. Eigentlich, ich hatte nicht jetzt unbedingt vor, die ganzen Texte nochmal durchzulesen. Äh, ich werde die, die, die Notizen und sowas, alles was ich so finde, ähm, auf jeden Fall durchblättern dass man quasi auf Pause drücken kann und sich das durchlesen kann für diejenigen, die das möchten. Ähm, aber ich werde es nicht nochmal durchlesen. Ich hatte jetzt nämlich ehrlich gesagt vor, diesen Run so in, sagen wir knapp fünf Stunden durchzuziehen. Zumindest ist das mein Ziel. Äh, Wenn es am Ende sechs Stunden werden, ist auch okay. Aber, ja, schauen wir mal. Das soll eigentlich recht fix gehen jetzt hier. Barry? Diese Gesten und dieses Nicken und die Hand in die, in die Hüfte und ach, herrlich. Äh, ja, ich hatte mal gesagt, dass Jill der Easy Mode wäre. Das ist nur bedingt richtig. Man bekommt als Jill relativ viel Hilfestellung von Barry. Ähm, man muss nicht jeden Schlüssel finden. Äh, beziehungsweise man muss ihn schon finden, aber äh, da komme ich gleich zu. Ich soll die Halle nicht verlassen? Alles klar, dann gehe ich aus der... Hallo, darf ich mal zuerst gehen? Dankeschön. Also gehe ich durch die Hauptausgang... Haupteingangstür einmal nach draußen. Das hat mich als Kind damals so, ah, so verstört. Das fand ich so gruselig. Boah, das war... Uh, Finde ich immer noch eklig irgendwie. Äh, gut, wir sollen uns jetzt hier umgucken. Das Ding ist, wenn man sich jetzt hier in jeder Tür umguckt, äh, sagt sie immer, ich darf die Halle nicht verlassen, ich darf die Halle nicht verlassen. <lacht> Deswegen, man geht einfach mal kurz nach oben. <lacht> Guckt sich diesen schönen Ladescreen an. Ich finde, sie hätten ruhig noch einen Ladebalken unten ein, äh, einfügen können, oder? Naja, dann dreht man sich um, geht wieder runter. <lacht> oh Mann, ich muss dazu sagen, ich habe äh, den Jill Run, ähm, kurz nach dem Chris Run, Run äh, einmal angefangen, äh, während quasi die, die, die letzten Folgen von Chris gerendert sind. Deswegen so den Anfang, die erste Stunde ungefähr, weiß ich in etwa, was ich tun muss. Was ist das alles? Ich kann es nicht verstehen. Das beißt mich auch. Jetzt ist es Zeit, um zu verschwinden. Ich weiß nicht, was passiert. Naja, es kann nicht helfen. Lass uns separat suchen. Ich werde die Küche wieder in der Küche suchen. Okay, ich werde die Tür auf der anderen Seite suchen. Diese Mansion ist gigantisch. Wir könnten in Probleme kommen, wenn wir uns verletzen. Wir sollten von dem ersten Flur beginnen, okay? 
And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Die Meisterin des Schlösserknackens. Aber sie hat kein Dietrich mit dabei, die musste sich es geben lassen. Moment. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Can do. This time I'll be there. Aber du warst doch letztes Mal auch schon zu. Nee, egal. Das verstehe ich nicht so ganz, ähm, was er damit meint. Die scheinen irgendwie eine engere Verbindung zu haben. Jill und Barry. Äh, Chris ja natürlich auch, aber irgendwie weiß ich nicht so ganz genau, was da los ist. So, also das erste, was euch vielleicht aufgefallen ist, das Inventar von Jill ist größer. Wir haben hier 8 statt 6 Slots. Das ist schon mal gut. Ähm, wir haben die Waffe von Anfang an. Das Messer brauchen wir eigentlich nicht. Das könnte man abgeben, wenn man denn eine Kiste hätte. Und äh, Barry hat ihr ja gerade das, äh, den Dietrich gegeben. Mit dem Dietrich können wir Türen und Schubladen öffnen, die Chris normalerweise nicht öffnen könnte, beziehungsweise für Chris eigentlich Schlüssel bräuchte. Also Chris äh, muss ja immer kleine, ähm, kleine Schlüssel finden, um Schubladen und sowas zu öffnen. Das macht Jill jetzt einfach mit ihrem Dietrich, weil sie ist die Master of Unlocking. <lacht> Das finde ich so geil, dass sie aber den Dietrich dann nicht dabei hat. Den muss hier erst äh, Barry geben. Sie besitzen jetzt die Karte der ersten Etage. Das ist doch gut. Ähm, ja, noch ein Unterschied zur, äh, zur Directors Cut Version ist die Musik. Die Musik in diesem äh, Teil, mir gefällt wahrscheinlich aus Nostalgiegründen diese Musik aus dem Original besser als die vom Directors Cut. Die hat mich doch teilweise ein bisschen ja, gelangweilt, wäre jetzt falsch, aber... Irritiert, sagen wir mal irritiert. Ah, ein Schuss versemmelt schon, scheiße. Äh, was wollte ich noch sagen? Genau, ich hatte gesagt, als ich Chris angefangen hatte, dass Jill der Easy Mode wäre. Das stimmt nicht ganz. Sie bekommt zwar, wie gesagt, Hilfe von Barry an einigen Stellen, ähm, aber sie hält auch sehr viel weniger aus. Also wenn sie hier einmal schon getroffen wird, gefressen wird, angeknabbert wird. Und so, sie haben dies gerade benutzt. Dietrich. Äh, Chris bräuchte dafür, glaube ich, einen Schlüssel. Ähm, wenn sie einmal angeknabbert wird von einem Zombie, ist man schon direkt im gelben Bereich. Also so zwei, drei Treffer. Und äh, das war's. Mit der guten Eel. Äh, wir laden mal ganz kurz durch. Wieso habe ich eigentlich die Farbbänder geholt jetzt? Das ist schon eigentlich Quatsch. Ja. Okay. Äh, ich habe vor, so viele Viecher wie möglich am Leben zu lassen. Einfach um Zeit zu sparen, um Munition zu sparen, um äh, halbwegs sauber durchzukommen. Hi, Jill. Äh, mal gucken, wie gut mir das gelingt. Ne? Ich glaube, hier kann ich noch nicht durch. Genau. Alle Türen, wie gesagt, kann sie nicht öffnen. Einige, für einige braucht sie trotzdem noch die ähm, Dimension Keys. Äh, hier war das Badezimmer, glaube ich, drin. Da bräuchten wir, glaube ich, nicht reingehen. Machen wir trotzdem einmal kurz. Genau, ja, hier ist nichts. Äh, ich glaube, Chris kann hier einen kleinen Schlüssel in der Badewanne finden. Wenn ich mich richtig erinnere. Für Jill ist das Ding uninteressant. Äh, wir kommen aber jetzt direkt zu einem Raum. Wenn ich mich nicht irre. Halt, falsche Richtung. Genau, hier. Wo schon das perfekte Beispiel dafür ist, äh, warum Jill der Easy Mode ist. Oder warum das, warum sie für mein Empfinden der Easy Mode ist. Das ist ja nicht wirklich so, weil es gibt ja noch extra die Schwierigkeitsgrade. Äh, ich hatte das auch schon ein paar Mal angesprochen hier. Im, äh, im Remake hatte ich es glaube ich schon angesprochen, als ich mit Chris gespielt habe und im Chris Run selbst. Äh, aber seht selbst, falls ihr jetzt hier eingeschaltet habt und den Chris Run noch nicht gesehen habt, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich versuche da möglichst ähm, ohne zu spoilern quasi reinzukommen. So, wir haben uns die Strohfinde gekrallt und irgendein Mechanismus dabei ausgelöst. Viel mehr ist hier, glaube ich, nicht. Und dann gehen wir mal wieder raus. Auch gut, dass, der, dass die Decke erst dann runterkommt, wenn man selbst schon in dem Raum ist. So, hier geht's nicht raus. Und ich glaube, auch diese Tür ist verschlossen. Verdammte Scheiße. Von wegen Easy Mode. Du kommst ja gar nicht mehr raus. Und nun? Normalerweise würde man zurückgehen und die Knarre einfach reinlegen, wieder reinhängen. 
Yeah, what up, what up, what up, what up. Hey, what's going on? <laughs> Jill? Is that you, Jill? What happened? Perry? Help me, please. The door won't open. Quick! Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna take this door down. Hurry! This way! Wow, such drama. <laughs> oh, Barry! That was too close. Yep. You were almost a Jill sandwich. <laughs> You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? Uh, I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? <laughs> Thank you, Barry. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> Die sind entweder völlig übermotiviert oder total underwhelmed. underwhelmed. Ah, ich liebe das. Ich liebe das. Ähm, ich frag mich. Ja, müsste eigentlich gehen. Es müsste eigentlich auch so gehen, dass man die Schrotflinte bekommen kann, ohne dass Barry einem hilft. Weil man kann die kaputte Schrotflinte ja auch noch finden. Und ähm, quasi. Ne, Moment, das will ich eigentlich nicht. Das will ich eigentlich nicht. Warum habe ich das gemacht? Äh, und die kaputte Schrotflinte dann selber da einhängen. Das müsste eigentlich auch gehen. Was das, für ein Unter äh, was das für einen Einfluss hat auf das, auf, auf das Spielgeschehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ja, ich noch nie ausprobiert. So, äh, shit. Den. Ja, den erledige ich. 2, 3, 4. Jetzt müsste er runtergehen. Ja. 5. Entweder brauchen sie 6 oder 7. 7, alright. Aber hier werden wir noch... Der lebt noch. Nö. Lebt der noch? Achso, nee, ich bin in die falsche Richtung gegangen. <lacht> Shit. Hier werden wir noch öfter lang gehen, denn äh, hier ist ein Safe Room. Das passt eigentlich ganz gut, obwohl... Wir haben noch anderthalb Minuten. Schau mal, schau mal. Ich muss mit diesem Schauer mal aufhören. Aber zwei Ingribbons, Heil Items. Na. No. Safe Room. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da, das heißt... Das heißt... Weiß ich gar nicht genau. Achso, genau. Doch, doch, weiß ich. Jetzt, ja, 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 genau. Die Chemikalien. Also wir mussten hier sowieso rein. Die Chemikalien nämlich holen. Denn um den ersten Schlüssel zu holen, brauchen wir die Chemikalien. So. Dann legen wir mal ein bisschen was ab. Äh, ich würde sagen, das First Aid Ding brauchen wir erstmal nicht. Die Schrotflinte möchte ich auch erstmal wegpacken. Äh, das Kraut behalten wir erstmal, oder? Ja, doch, behalten wir erstmal. Achso, das Messer kann auch weg. Das Messer kann auch weg. So. Dann kombinieren wir das damit und das dann damit. Und schon haben wir 65 Schuss. Lecco mio. Damit ihr saved. Ich hoffe, ich kann speichern. Nicht, dass meine Karte jetzt hier voll ist. Aber eigentlich sollte das gehen. Ich habe nämlich in meinem Testrun quasi... Oh oh. Okay, doch. Äh, nicht einmal gespeichert. Ja. <lacht> Ich fast schon stolz auf mich. <lacht> so, dann packe ich das Ink Ribbon weg. Danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ähm, wie gesagt, falls ihr mehr Bock habt auf den Chris ran, der auch einigermaßen, also so halb blind, sage ich mal, ist, dann habe ich den bestimmt irgendwo verlinkt. Auf jeden Fall in der Videobeschreibung äh, die Playlist. Und ja, heute Abend, wenn ihr das am Erscheinungstag guckt, heute Abend 20 Uhr Resident Evil 2, ne? Äh, macht's gut. Äh, reingehauen, wiederschauen und 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 und, 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 und,